Merhaba hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Beyrut'tayım. Beyrut'un en işlek caddelerinden bir tanesindeyim. Bizim otelimiz buradaydı. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok işlek bir cadde. Dün gece o kadar ses geliyordu ki yani uyumakta zorlandık. Burada sanırım disco bar var. Ama nasıl? <gülüyor> Aşırı ses geliyordu. Şimdi biz Uber kullanarak Müslüman mahallesine gideceğiz. Yani burada Hristiyanların, Müslümanların mahallelere ayrı. Müslüman mahalleleri Hristiyan mahallelerine göre biraz daha farklı. Çünkü İsrail devamlı oraları vurmuş. Biraz daha eski ve yıpranmış bir şekilde. Şimdi biz oraya gideceğiz. Uber kullanıyoruz. Fiyatı da size göstermeye çalışacağım. %19 192 Lübnan lirası tuttu. Bu sefer çok tuttu. Normalde bu kadar tutmuyordu. Ama zaten yolu da bilmediğimiz için mecburuz gideceğiz. Burada Uber kullandığımızda mesela diyelim 120 bin Lübnan lirası tuttu. 200 verdik. Adam istemediğiniz sürece size paranın üstünü vermiyor. Bahşiş bıraktığınızı sanıyor. Yani o yüzden buraya gelirseniz Bahşiş vermek istemiyorsanız paranızı tam olarak verin. Öylesi daha iyi. Evet, taksi geldi. yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buranın adı neydi? Zahiye. Zahiye. Tamamen Müslümanların olduğu yere mi Zahiye evet. deniyor? Evet. Evet. Şii ve Sünni Müslümanlar birlikte mi yaşıyor? Ee, çok da Şii'ye. Ha, geneli o. Evet, evet. Peki Sünni kesim nerede yaşıyor? Sünniler de burada var ama e, çoklu Şii'ye burada. Hı -hı. Sünnilerin e, koyu. Koy diyor. Şehri mi köy mü? Şey hayır köy. Beyrut'ta. Köy. Yani bir Ö özel yer yok yani Sünnilere. Ha, anladım. Masihiler, Cüniye'de, Hamra, evet. e, burası Şiyeler. Sünniler de orada da var, burada da var. Yani hep Beyrut'ta Sünni de var. Sen kahvaltı yaptın mı? Hayır. <gülüyor> ben de yapmadım. Gidip menü şey <gülüyor> Beğendin mi menü şey? Çok, çok. Aha. Her gün menü şey yerim. <gülüyor> Bugün ayrı bir tat. Ee, Zaten yok. Bakalım neli var. Hı hı. Tamam. Tamam. Okay. <gülüyor> Bu 
Küçük bir tadına bakayım. Soğan tadı çok yoğun. Elektrik kablolarına bakın. Bazıları sarkıyor. Bunlar çok tehlikeli. Irak'ta da aynı şekildeydi. Ve şunlara bakın. Perdeleri. Lübnan'da böyle balkonlarda perde var. Hem ev toz olmasın diye hem de içerisi gözükmesin diye böyle perde kullanıyorlar. İçeride de perde var aslında ama dışarıya da böyle perde çekiyorlar. Müslüman mahalleleri böyle gördüğünüz gibi sebebi ise İsrail vurduğu zaman devamlı buraları vuruyor. O yüzden bu kadar yıpranmış şekilde bakımsız. İsrail vuracağı zaman Hristiyan mahallelerini vurmuyor. Sadece Müslüman mahallelerine vuruyor. Böyle olduğu için bazı Hristiyanlar Müslümanlara evlerini açıyormuş. Buraları vurmuyorlar. Gelin bizim evimizde kalın diyormuş. Hatta bir tane kilisenin kapılarını Müslümanlara açmışlar. Gelin burada kalın. Burayı vurmuyorlar diye. Ve aralarında bir ajan varmış. Müslümanların kiliseye girdiğini söylemiş ve o kiliseyi de vurmuşlar. Maalesef Lübnan bu şekilde Müslümanlara huzur yok. söylediğim gibi Şimdi 
size anlatmam gereken şeyler var. Mahallede çok fazla video çekemedim. Ben fotoğraf çekerken sivil kıyafetli, motosikletli, elinde tersiz olan birisi geldi ve fotoğrafları silmem gerektiğini söyledi ve burada video çekemezsin dedi. Ama bunu yani iyi bir şekilde söyledi, katı bir şekilde söylemedi. Burada istihbarat çok güçlü. Yani çok fazla buraya ajan geldiği için çok dikkat ediyorlar. Yani bu iyi bir şey. Yani ben böyle şeylerden asla rahatsız olmuyorum. Çünkü ülkenin konumu çok hassas olduğu için zaten bunu yapmak zorundalar. Ben hatta mutlu da oluyorum. Yani dışarıda çok fazla motosikletli gezenler var. Bunların birçoğu istihbarattan yani dikkat ediyorlar. Kim geliyor, ne yapıyor, niye fotoğraf çekiyor. Yani çünkü ben ara mahallelere giriyorum. Onlar da haklı yani. Öyle şimdi kokteyl yiyeceğiz. <gülüyor> Nargile fiyatları bence çok uygun. 158 bin Lübnan lirası. Pahalısı da 189 bin Lübnan lirası. Bence çok ucuz. Türkiye'de çünkü bir tanesi 130 lira falan. Tabi şehirden şehire fiyatlar değişebilir ama Samsun'da bu civardaydı. Yani fiyatları biliyorum ama çekmiyorum. <gülüyor> Yanlış anlaşılmıştım. Lübnanlar çok nargile için mi? Günde iki seri. Ya. Evet. Aa. Kız, oğlan, hepsi. Hepsi için. Kadınlar, Kaju var. Her şey var. Fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı 237 bin Lübnan lirası. Aa, 127 bin Lübnan lirası. Aa, ben başka bir şeye baktım. E, iyiymiş fiyatı. Ben bunu sanmıştım. Hayır bu. Fiyatı çok iyi. Bu bal değil mi? Bal evet. Zaten bunlar hepsi tatlı. Aa kavunla bal aynı anda yenmez. Zeytinyağı. Hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> İran'da öyle öğrettiler bize. <gülüyor> Bakalım. İlk bir meyvelerini yiyeyim de sonra tadına bakacağım. Bir tane çay istedik. Demlikle geldi. <gülüyor> Burada sistem böyle. Burada çok fazla çay içmiyorlarmış, onu da söyleyeyim. Genellikle kahvaltıdan önce kahve içiyorlar. Çaylarına da bakalım. Buradaki Lipton çaylar çok lezzetli. Normal çayları öyle mi? Bir deneyelim. Acı. Yok ben şeker kullanmıyorum, çay acı değil mi? Çay acı. Çay çok acı. acı. Yani farklı. Bak bardağa bir tadına bak bir. Şimdi sen Türkiye çayından içtin. İran çayı da içtin. Şimdi bir tadına bak. Biraz acı. Değil mi? Farklı ama. Farklı evet. Bu çay burada mı yetişiyor? Acaba? Hayır. Seylan çay diyor. Seylan. Seylan. Müslümanların olduğu bölgedeydik. Şimdi Şetila mülteci kampına doğru gidiyoruz. Orada çekim yapmak çok sıkıntılı. Yani çok fazla vlog izledim, vlog okudum. Yani çoğunun başına olumsuz şeyler gelmiş. Bizim inşallah gelmez. Çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem bakalım.
işareti ile mülteci kampına geldik. Burası çarşısı. 1949'da Filistinliler için açılmış bir kamp. Sonra Suriye'de savaş çıkınca oradakiler de buraya geliyor. Burada kaç insan yaşadığına dair çok fazla yani kaynaklar var. Bazılarında 15 bin kişi olduğu yazıyordu. Bazılarında 20 bin kişi yaşadığı yazıyordu. Şu an e, yani gizli gizli çekmeye çalışıyorum çünkü çok sıkıntılı bir yer. Çekebildiğim kadar çekeceğim. <gülüyor> 1987'de 16-18 Eylül 1987'de maalesef İsrail buraya saldırıyor ve burada bir katliam yapıyor. Allah Allah. Kaynaklarda 3500 kişinin öldüğü yazıyor. İnsanlar oradaki kötü şartlardan kaçarken Aynı şey de burada başlarına geliyor. Gün yüzü görmemiş bir millet. Maalesef insan bu durumu bilince, öğrenince ve canlı canlı görünce çok üzülüyor. Mülteci kampı diyoruz ama yani burası bir mahalle ve bu mülteciler buradan dışarı çıkamıyorlar. Gayri resmi olarak bulundukları bölgeler varmış ama genellikle buradalar. Afrikalılar da var. Burada sahibi. Evet. Ama birkaç tane Afrikalı gördüm. Alışveriş ha, için. Alışveriş geldi. için yapıp geliyorlar. Zannettim yani burada fiyatlar uygun. Hı -hı. O yüzden buraya geliyorlar. Anladım.